、まああのー、の我々の書いてる本はね、はい、一般の出版社というのはまずもう取り扱ってくれませんから、はい、えそうなのヒカルランドとかやったらいやいやそんなもう普通のやつでは作らないキーサートが好きですよあのあの無名の人とかいやきっちりとしたね、はい、こういう ISDN とかも入れてくれないんですよこれはない本というのはもう確信にも何もないわけだから私が一番最初に作ったのは稲作民族の源流というのがあるんですよそれはまあ文理学というね京都のね、うん、まあ有名な文化系の、ね、出版社で、はいはい、もうその時にもう大変やったいろんな出版社をお願いしてね、はい、回ったんだけどどこも扱ってくれずに G 出版でも出版社扱わないんですよですやりますやります言うてるけど儲かるものならやってくれるけど、はい、ほとんど儲からないからまずやらない売れないかがないな,ない<笑>これマニアックすぎるもんそうですここでももう作ってくれいうことでねあの構成作家とかも全部ね読んでね、はい、あ作ったんだけどもうどこも扱ってくれないとそうですか結局も何万部というのすぐ売れなかったら出版社しては持ってない、ね、手間ばっかりいってね、はいはい、特にこういう古文書類を扱っているところっていうのは結局自、ね、構成が大変やからね、はいはいはい、だからもう自出版の方がええんです安くできるんですよ逆にねはあ、はい、そんなもんねもう2300部でええんですよ<笑>何,で何千部とかねそんなもん作ったって大体売れない、はいはい、売れるようなものは嘘を書かないからですよ疑問状であってこれはどうのこうのって小細工してね、はいはい、売れるためにねあの消毒剤じゃなかったとか<笑>そういうもうとんでもないことを書かんことには売れない<笑>もうあの<笑>今までの歴史のね<笑>反対するようなことを書いたら売れないから、はい、だから出版社も扱わない,、はいはい,はいはい、だから面白いおかしい書かないことは本は売れないと、はいはいはい、だから売れてる本はたくさん本じゃないということですわ真実が書かれてないということ分かってるえそれこの辺のあの竹の城そうですえ高坂和藤さんなんだ,だから真実が書かれてない本は売れるんですよえ高坂和藤さんもそんな感じ高坂和藤さんも読んでないかわからない最近はまたちょっと変わってきましたけどねあだから出版社が扱うようなものというのはもう内容が竹の城文書の解読とかこう受注族のいっぱい出てるじゃないですか出てますねそこでもやっぱりこう多少小泉さんから見たら、まあ、それは言うそれ言われると私も竹内文字は最近になったから本は見てないんです私も本は信用しないんですあ,あのそばっかり書いてあるからでどこで自分の文献とか見たら結構いやそれはやっぱり食う人ねこの間もあのサラさんと一緒に竹内,文竹内さんが来られてるねああ本物ねこう本物のこの竹内文書これねこれをあのコピーしたんですえ竹内さんって誰やろ竹内さん竹内さん来はったわけやあの若い子の竹内の黄門城これ奥さん方の方もねの方持ってきはって、はいはいはいはい、でこれいろいろ調べてみてね、うん、これご主人が書いてあるわけ、ね、クイーンズとかね大美誌とかねもうとんでもないこと書いてあるわけやこれどこで書いてあるでこの日本にちゃうじゃんこれ完え日本の外国ですよ<笑>ご,ご主人がやってきてたということで,<笑>で,<笑>ここでイエス・キリストもね青森やってきてたと<笑>いうと書いてあるしでいろんな人たちがまあ日本にねダビデも来てたと。あいうことが、まあ、最近ダビデも来てたんですかダビデもいろんな人たちが5人の聖人が来とったわけです日本人,人がねそうですだもう日本がもうだから日本があの世界の中心であるとそういう地図もあるわけですねああ雛形の雛形のでスメラミゴトがあ変わるたんびにですね、はいえー、行ってたと巡行していたと書いてあるわけこれが確かな可能性が出てきた、はいはいはい、で今まで竹之内文書と。いうのは兄弟の偉い先生がですねこれは「古事記」と書いてあるのと違うからこれは疑問状であるということでネットでも出てますし「古事記」がきっちりと書いてない「古事記」が間違ってるんですね「古事記」の方が私は間違ってるんじゃないかなということがまあ分かってきたので「宅の呪文状」結構信頼できるんじゃないかなとなるほどいうことが分かってきたよねこれを詳しくしていくとです、ね、ア,ダアダムとイブ民主とかねアフ,アフガカブシとかねもうハウライムタイとかね、アダムイ・イムインとかね、民衆、ね、これ、クイーンズ氏とかね、こ,こんなんが出てくるわ、こんなもん、これ、こんなもん書けないですよ、普通、想像でも何でも書けない。これじゃ竹内さんが持ってた竹内持ってはったやつを、これ、あのワープロで売った、きっちりとしたですね、クイーンズストーンとかね、これ。あのスード書いてあるわけやマラッカ白人とかねマラ,マラツカ白人ですわなどういうことやトンキンナム民主とかね、はい、ア,フリエアフリエジプトお、ま、え何赤人,赤人民主とかねこれ民主じゃ民王ですよ
王あ民王か民,民の王か民の王ああでこういうのがねこ,これもう何のことわからんですけど、はい、これこんなん想像では書けない、はい、当時はそういう名前で言ってたんじゃないかということでいつ頃から書かれたのかはわからないんだけどとにかく古いこれねめちゃくちゃ古い。雨にぎみ光やまつひきつひきつき、うん、これなんかこの花咲くや姫でしょ、うん、まんまですね。ね木先のうが吹きやじの五十四代ですね。あ,ねそ,うあ,あそんなんあ詳しいんですか。まあ僕も結構いろいろすせり姫の御事がひいやかりのこれは、ね、あの古事記入賞に書いてるでしょ。もうそれそれと一緒なんですけど下の方が違ってたりね。あ若干ねうん、だこれの方が古いんじゃないかなつまりいや古いと思いますよこれ天皇家に仕えてた人やからね,ね竹の内のね、うん、で今73世の人がですね、はあ、うん出てきてですね、まあ、YouTube とかいろんなところでああの人か、はい、言ってはりますわな、はいはいはい、あれ非常にすごいことですあの人なぜか言うとあの人はこ,こ,のそのいやここに来られたんじゃないんですけど、はい、塾の講師をされてるわけね世界史とか日本史なんかの、はいはいはい、その中から選ばれた七十三世の竹の内すぐねなんですよ、はいはい。だから、いろんなこと知ってるわけ、で、その人は。公表してはならないんだけども、公表したした。ということは、かなり、その信憑性があると見たわけですな。で、その人はこんな、あれ、家系図っていうか、あの、家系図。まあ、これは家系図だから、女性の方の過去帳、家系図ですな。これは、えー、すごいね。余計の方の。これ。これ昔カタカナがった時どうしてたのかああだからだからあのあ,あの神代神代文字で書かれてたわけ。だから一般の人読めないわけや。神代文字で書かれてたわけですよ。でこれをまあ調べてるとねさらにね最近これが分かってきたわけですよ。これがまあ大変なこと。またすごい話よね。でこれがね結局この<笑>これ宇宙人じゃないですか。ドラゴニアンとか。これがね縄文遺跡のあれですよ。えー、縄文のあ出てきたあれですえドラゴンのレプタリアンもこうなの、うん、これ全部これね、はい、これはどなんか書いてますでしょこれ何で書いたかな法隆寺法隆寺法隆寺にこういうえこれレプタリアン、うん、法隆寺の絵柄あの像でこんなんがあるわけですよこれもほら完全レプタリアン悪者でこれがよう似てるとイドリに長野でででマリマリマリがあってイエス・キリストとかねこの系列であるというのこれ系列化しはったわけやこれ,誰がこれがねこ,この人がね竹之内竹之内さんじゃないんだけどネットで、うん、でこれが非常面白いヤハウェもいいし、うん、エンリルやだからあの,、ねあの,ここね、あのこう続きがあるとアフラマツダアフラマツダこれ一緒やエンリルヤハウェやエンリルこれ一緒ってこと一個になってるねこれ一緒ということやねアフラマツダとか背景ドラマツダですよ細かいところね目とかね鼻とかねシュメールも一緒全部一緒なのそうヤハウェイダヤも全部一緒だからこの人がこの縄文人は向こう行ったとあ要するにそこから来てあ,あまあそ,そうそうそうでこれ像がねこういろいろ書いてあるわけジャパンジャパンでしょこれが何、えー、だかったのセビアでこれも向こうでしょ、はい、で外国のやつと一緒やちゅうわけやでこの縄文の一緒であのいや同じものが向こうにもあるということですよあほんまやねうん、あこんなもんこれ青森かどっかで見つかったやつやあこれはい、ありましたねでこれは何て書いたのこれはだからあのエンシエントスあ読まれへんな古代のスススシュメールやねシュメール,シュメール,シ,ュメールシュメールこれあったでこれがブルガリブルガリってブルガリアのことうんブルガリアとかねこ,これも外国,外国,外国ですな古代シュメールアヌーとかねそうですねそういうなんと一緒にこれなんかもそう外国であったやつですなこれいわゆるその、うん、そうこう分かってリュダ族のあのとか違うのはそのよく言われるレプテリアンってこう悪い宇宙人とされてるいやいやまあそんなこと言うとるけどもこう向こうにとにかくあるわけですよこの絵柄が法隆寺ってこれ驚くね法隆寺それがあるわけで今は誰もまあ注目しなかったんだけどこれらがこれらの顔がね向こうにあるいろんなものと似てるこれ三角形の顔でしょこれはいありますこれこれね日本であるわけですよで外国にもあるとこれらがこれとつながってるということなんです、はい、これこれを私もつながってると思うわこれよく見たらねあこ,これであのこの人がまあ言ってはれ私も私もその前ぐらいに分かってきたわけこの竹内文字を見てたらこっちから縄文字が向こう行った。はい、爪浪事が巡行して、うん、で紀元前の600年頃に、はい、6,000 年か紀元前 6,000 年頃にシュメールのあたりに行って、はい、急にあの近代文明ができたでしょ、はい、ジグラシオとかそれからくさびがた文字とか、はい、あいろんなものが文,文化が栄えたじゃないですか、はい、でその後、まあ紀元前の 2,000 年頃に急にいなくなったと方々に行って、はいはいはいはい、でそれが里帰りしてきたんじゃないかと、はい、ういうことが推定できてきたわけ。
ん、それも数か月前に言ってたんですけどこネットでも言うてはんねんねこの人がねなっちゅう人えー、っとちょっと名前忘れたネタ出てんのあのでで出てんねんこれ詳しくでいろんな人たちが資料を集めてきてねでこれでも逆さま向いとったからなんか香炉のようになってたらしいこれね香炉や言われてたらしいわあ,あ,あ,あ逆さま向いてこれこれやったらおかわれへんでしょ下が小さいから、うん、逆さま向けるとポッと立つわけ、はいはい、だそういうようなことでね青森にそんなのがあるというのがたくさん分かってきた東北に東北に東北の要するに縄文縄文人東北とか沖縄あの辺にですね縄文が縄文人がたくさんいたということがまあ分かってきてるわけ、ね、あったかったんですね昔は竹の内文字を豆腐が生んだんで、ね、あったかその後寒くなってきたんで南下してきた、はいえー、紀元前の、えーまあ、8,000 年ぐらいかな 7,000 年か 8,000 年ぐらいに寒くなってきたんで南下していったんじゃないかということを言われてるんでかなり信憑性が出てきたわけ竹内文書かな竹内文書もそういうふうに書いてあるから。竹内がやっぱり注目されてきたんやなもうこれこれ今は誰もやってなかったから、はい、疑問状いうことでもう全然誰も振り向かなかったんでね、はいまあ、そういうことが分かってきたんで、はいまあ、面白くなってきたなと、はいはい,はい、いうことですねでもだからここは竹取物語きなんかで何だか竹取竹の竹のだから竹取り物語竹と関係あるんですよ竹の内の竹ですよ竹竹えそこに下があるんですかそうだから作者作者高校大師空海はですねそれ,それも知っとったんじゃないかと<笑>竹は要するにあの九州の,、うんそのえー、阿多の隼人とかね、はい、そこから教育された月読み神社ね、はいはい、月読み神社の大隅隼人の人たちが京田辺来たわけ、はい、なんで来たかというのは平城京の、はい、兵士とかね、はい、そこから大城祭などの儀式にまあ参加させた、はいはいはい、なんでなんでここへ移住させたのかということは、はい大和政権としてはああいうところで反乱を起こしてたわけ、はいはい、で太宰府へ兵を送って平定させたでしょその後も反乱起こらないように都の近くへ交代で移住させてきてですね、はい、その反乱を、はいまあ、抑えるために、はいえー、政策をしたと、はいはい,はい、いうことで京田並その時に竹を持ってきとるわけ、はい、えあれ隼人が隼人がでこの辺に竹を植えたわけ八幡からこの辺りで隼人の神社は月読み神社でしょ教会から。はい、なんで隼人が月信仰だったんですか、うん、月信信仰ですなで次な月読みの御事あまあ、たらそういう会もありますよで月読みの御事、はい、でカンナビ屋のおらでしょカンナビ山にその月読みの御事が宿ってるんですよだからカンナビ屋にまあ降りたいことになりますな、うん、なぜかいうと月読み神社の神主たちが秋祭り行われる前に大隅の、うんうんえー、千人頭というところまで行って行くと神奈川が見えるわけそ,そこから加賀山の御事を降臨させてきて、はい、麓で祭り事を行ったとすいません加賀山の御事っていうのはあれどこから来たのその神奈川山に宿ってるわけえ神さんとか何やか山とか木に宿ったでしょ昔はとして、ね、そうでそれを降臨させてきて加賀山さんも天神とかそういうことなんだそういう神様。まあ、その辺はもうさ、まあ、物語の中で登場させたわけですから。あ、でも事実のかぐや姫っているんでしょう。かぐや姫。ここ何か。だから、そのかぐや姫はこ、ここなんですよ。これ、これね、これ、地名紀元説、かぐや姫は古事記の中に、水仁天皇の妃の一人にかぐや姫。かぐや姫ね。水沢にいたんですね。そうそう、このか、水仁天皇妃。水仁天皇の妃。妃の一人にかぐや姫。性質出ないかもしれない,ではないたくさんの奥さんいらっしゃるそのお父さんが大続きたりにあほんで大続きが出てくるんだよ続きは続き分の続きでしょ続きはどう見ますか大続き出版の大続き大続きの出版のこの字ですよこれ,これはどう見これ取ったんで続きは続き分の続きどう意味ですか続きここ,ここに続き分やったわけこの地名,地名だけの話地名がなんか筒になんか意味が竹のこと,いや筒,でのこと筒の木やから竹ですよあバッチリでしょ竹はどういう意味なんや竹,に竹,竹と同じやから筒はそうですね、だから竹取物語の竹ですよ本来は偶然にも一致するわけだからこ作者はこれらを全部知ってたわけ続き軍の続きでは携帯天皇の続きの宮でもあったわけや携帯高槻に携帯天皇領があるんですそ,そ,その次にあの遷都したのが遷都というかまあ移ってきたのは京田辺の今日降りてこられた普賢寺であったでしょ普賢寺行きました観音寺観音寺行きました行きましたそこ名観音そのあたりが筒木の宮なんです同社大王にかけてのああどうしよう筒木の宮はいはい、はい、だから葛藩の目で即位して六七年後に京田辺来たわけで京田辺は六年六七年おってお得意の宮へ行って、はいはい、そして奈良へ入ったんですはいはいはいだからここもその、えー、誰が水に天皇携帯,帯天皇が携帯あの人変わってねなんか福井から虎池だと思うんですけど、うん、なんかね古いから来たね
高槻になんかあれがあるし、うん、そうそうそうそうだから養成したのがね、まあ、そういう方のとかそういうところにいたあ河内にいた人がまあ呼んできたわけですわな次のなり手がないということでねえということはちょっと先生いきますよ、うんはい、小泉さん頭が速いあすごいから大、はい、続きだから竹とそれと携帯と竹とかなんか関係は何かあるんですか、はい携帯天皇と大続きっていうわけやからこの続きの続きの続きの宮ですわでしょ続きの宮で携帯もだからそうなんですねだから携帯天皇はここへ来たわけやああだから神宮皇后もいたわけやそうでしょ携帯天皇妃の一人に、はい、あの沖永氏がいたわけやあ沖永正しみ沖永正しみだ沖永正しみは奥さんじゃないけど沖永,、はいはい、沖永の一人も携帯天皇の妃としていたわけや携帯天皇小泉さんはどういうようなすみらみことなんですかいろんな諸説あっていや携帯天皇はその滋賀県の方にいたんだけど、うん、お父さんがお父さんが亡くなったので、うん、お母さんの里の福井の方へ行ったわけですよね,、うん、ねでそこで豪族になったわけっっだから結局携帯天皇も渡来してきたそういうまあ人たちの中で生まれた人じゃないかなと思うんですよね、はいはい、だから携帯大王だったわけですな、はいはい、だから中国とかそういうあたりを全部こう統治するようなですね、うん、すごい人であったと言われて、ね、だから奈良なんか入らなくてもよかった奈良なんか問題ないわけや奈良なんか行ったってしょうがない奈良の勢力と違うからこれ山城とかね河内でうろうろしてたと言うんだけどそんなことはない岩井まで抑えてますよね結局もう琵琶湖水系,水系日本海でしょ琵琶湖水系でしょ淀川水系木津川水系全部掌握してたわけやだから海外で何かあったらすぐも船で出かけられるようなねそういう体制でおったわけですよだからこの辺でおったわけですわ奈良なんか問題ないわけ奈良なんか何もできへんでしょあんなとこ突っ込んでしまってるかね、はあ、でだから九州の祝いなんかも平定したりとかしてもう全国規模である対応やってねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの一代の神武天皇をこの崇神天皇の十代に下ろさないかんわけですよえどういうことです殺すってのは要するに神武天皇は紀元前660年に言ってるでしょ、はい、それはありえないわけこの同じスメラミことなんや初国知らスメラミ崇神天皇十代も初国知らスメラミことなんてここおろさんとそれ以下開花天皇決死八代と言われてるんですよ決死八代はどうなんですかこれは物のべしなんですよえ物のべし。開花天皇から上の二代まではですね。物のべ。物のべなんで、物のべここですよ。肩の京田鍋。え、ここにいたわけや。ここに。陰陽がずっとそう二代からずっと。そうそうそう、ここにおったわけ。それをちゃんと乗った。実在しない。景色じゃないわけや。全部間違えとるわけ。本当に。あった、いたんです、ね。あ、いたんですよ。だから、物のべしがいたもん。神武天皇よりも前にこのここの富というところに物々がいた富の山はここで、ね、逃げ早いの御事が降臨して生駒、ま、にいた生駒、はいはい、にいた長洲彦これは私、はい、縄文人やと思う、はいはい、の娘をもらって、はい、富というところでですね物々、ね、の,の根拠中気づいた、はいはい、ここからもう数キロ離れたところありますね、はいはい、だからそれが物々の開花天の2代から9代までのこの開花天皇に当たるわけでこれが大事なんですよこれはまだ誰も言ってない,てない,てない私がここで言ってるわけや小さんがいいこれはちゃんと解明装置ですね旧四八代という旧で言われてるわけそうせんことにはこの古事記が成り立たへんわけやということはやっぱ物の上を封印するためみたいなそう封印したわけやそういうのがまた旧四八代封印が解けたんですこの竹泥木の博物館で<笑>すごいなこの,このねこの部分はねこの部分はその神話と言われて神話言われてますね神話と言われてたわけやところがやねこの,こ,のこの人この人ねこの人,誰この,人この門脇定さんこの上の右上の人この人がですなここの実ここにおった人たちの系図やというわけやだからこの水仁天皇かぐや姫はまさにここにいた人やとなぜかいうと大続きたりの海が山城の大続きマーカオってあるでしょ山城山台と書いてあ山城の大続き、はいはい、さらにちょっと左上の山城の江夏姫、はいはい、あるからまさに山城はここやと、はい、山城間違いないここ京都あまあこっち山城山,城山台と書いて山城って呼んだわけ昔は、はいはい、今も山間違いない文献学の権威の先生がね、はいはいはい、それから考古学の権威の先生で森越先生ね土砂大学の、はい、この先生もそのこの先生は隼人の研究の第一人者なんですでこの京田辺におってです大隅隼人あるでしょここの大隅隼人ね、はい、この大隅隼人の人たちがやってきてですね、はいはいまあ、ここに竹取物語をまあやったと
、うん、だから大隅隼人の月読み月関係あるでしょ、うん、月読み神社、うんうん、で隼人は平城京のその兵士としてあるいは大城祭などの行事にも参加していて、うん、兵士でもあったあ強かったもんね兵士でもこのこの要するに縦この有毛を囲んでなんそうこの盾を持ってね,これ,ねこれが平城,平,そう平城京の井戸枠で見つかったわけやこれがこれすごくプリミティブっていうかねこれが隼人の盾っていうのは分かったわけやしかしこれ隼人だけなしに縄文時代のこの遺跡なんかにもあるしあるいは先ほどのアヌーとかナヤカヤのエジプトのなんかそういうあたりにもこのこの,この渦巻き門があるわけや。ハヤト族の発祥の地というかどこから来たんですかハヤトは。大隅宮崎に。ハヤトは元はクマソ。やっぱクマソクマソと言ってまああのインドネシアとか中国あたりからこうやってやってきた。恐ろしい存在であったわけや。はやとは元はクマソですわ。クマソなの？あ,あ、クマソ。これも縄文人。怪人とか縄文人。まあ、クマソも怪人です。向こうからやってきたわけですから。本当クマソとハヤトと同じで考えて。まあ同じで考えていいんじゃないか。あ、そうなんだ。でもクマソあんなもうあこれ言ったら。クマソはね、こんなんあまり、はいね、あのも持ってない。あまり見ない。しかしこれ私ね世界50か国回ってきてねあちこちにあるよねこの渦巻きもんよな、うん、あちこちどこにあるのご存知いや南米とかもあるし南米ある、ねあうん、南米ペルーにあるんですペルーとかもあるよねイスラエルにもあるんですあ南米で見張りました僕はなんか見ましたよこれ似,た似てるもんこれあ,あ,ありますこれバリーとかにもあったんちゃうかインドネシアインドネシアもありますバリーもあるハワイにもありますあハワイもあるわあの、はい、で大使とかあっちのも南洋諸島そうそうだからこれはモンゴルドコモンゴルドなんですよ簡単にはモンゴルああここにこれがあるところは、うん、全部我々の同じ DNA を持った日本人と同じ、はい、コモンゴルの人たちなんですよ。それは分かった。はいはいはいはい。うん、これは分かった。いや僕はだからねあの縄文ツドンっていうかあの滝木のちっちゃい岩倉があってなんですか。うん、あの知りません。滝木神社のところにちっちゃいオッツドンっていうなんか岩倉が降りてきたそこに紐の木立って、うん、すごい僕はエネルギー分かるんですけどすごいなんかこう。なんかこう戦闘的で祭りのある連中やっていう,、うん、そ,うそういうネガティブに抱えてるけどなんか愛と調和に富んだすごく高いここ,ここはあの九州のねなんかハートのこ,ここ武士のね上野原遺跡にねピアスでこの逆 S 字門があるんですよ逆 S なんやこれ愛羅火山で一夜のうちにですねもうあの灰で埋まってしまったポンペイみたいなことになっとるわけ南九州はねこその遺跡から見つかってるんですよ上野原遺跡が、はあ、灰の中から。ハヤトサメとも行かれてる、ね。マハサメで行きました。すごいですね、あの講演したりしてね森越先生とかね。はい、森越先生第一人者の九州のね有名な民族学の先生とかね。はいはいはい、ああその一緒にまああのハヤト舞をまあ献上したりね。10月15日でしたね僕行こうかなと今年は初めてそこの。えー、っと月読みであるんでしたっけね。あ,あ、ハヤトマイね。ハヤトマイ、ね。そうですね。ハヤトマイ。これはもうジョンボイですね。すごくあの古代の。うん、これはトライなんですよ。トライ族か。インドネシアのサダントライヤ。知ってあります？知ってますよ。インドネシアの。あ、行かれた。僕はインドネシア行ってトライじゃっていうから。あ,あ、大さんはすごい。行ってます。私、ま、数回行きましたねここ。あ,あ、いったから僕トラダ族が昔からなんか研究対象バリとかねとかのストラベストも言ってますし、ああそうなんです。はい。ここここもあの同じ逆金属やもんね。S 字門あるでしょ。逆 S 字あります。これまああのカヌーとかでね、うん、あの中国のあたりからこうやってきた人たちなんですよ。我々と同じ民族ですわ。どうですよね。あのー。住吉なんかの作りもそうやけどやっぱこう家がで高くて高くそうあるねこれも竹でみたい竹で作った船型の船型だよ船型の家だったでしょ海人族みたいなそうで鳥とかね、はい、あの太陽の門とかねはあはあ、はあ、これまさにこう我々と同じこういう逆 S 字門とか渦巻き門であるでしょこれは何を象徴したんですか逆これは向こうのねこれは向こうのそういう幾何学模様の表す門ですな、はあもんうん、何かを象徴,象徴してんねんねほら分からんけど何か意味あんねんこれすごいパワフルですねここのもんねこの逆そうそうそう逆やす中国の少数民族もそうですよこれなんかが少数民族のこのもんですああやっぱこれね少数民族これね西洋にもあるんですよ少数民族この,このマーク西洋まあまあ,あ西洋のどの辺にありますえっとね、イギリスとかにあったりするイギリスにはありますだからそのあのいあそ,うそのなったから僕なんかねへへ、うんえー、それはまた新しい出版のねなんか見て、うん、これのマークを探してなかったら新しい発見のただねこの逆この,の連中、ま、丸だけはあるんですけどね、うん、丸があって下にこう逆に回ってるでしょ、うん、これがないとダメなんですよただ丸はねいろんなところで見つかってんさっきのアヌーとかも、うんエジプトのあの像なんかにも丸はあるんです。だから丸もあるんです。逆逆 S 字門と言いまして両両方ある。そこからギザギザもんね。
ギザギザもんもんこれ不思議なそのまあ存在を表すこのルーツはだから大元は誰なのこのいやそうそうそんな分からないだから縄文縄文からあるわけですからいや縄文だけどもともとやっぱ日本の竹の内文字が日本から世界中に散らばって私はそ,そういうの思います縄文人やと思いますほんだらもうアイヌもありますから似てますよね北海道のアイヌもこんなんありました、うん、見てきた似てますよね、うん、この色とか函館のね博物館資料館あるんですアイヌもこれだから日本日本もちろんモンゴロイドコモンゴロイドなんですよとにかく私はもうそれで解決できたわけ、はいはいはい、で先ほどのこのこう,こういうようなね頭のこの辺りにもねこの、ま、丸,丸はあるんです丸は丸,この丸はあるんですこの右側と横とかにねあーはーはーと逆にこうまた下にも丸があって逆に回ってるというね逆 S 字門というのは、まあ、ここにはないんだけど丸はなんか不思議なやっぱ縁があるなんです。いうことがまあ隼人とそういう竹取物語と関係がまあ分かってきたわけですね、うんうんうん、それが平城京とも深く関わってきてると縦ね平城京の縦平城京の縦とこれがあかんだこれが縦ねこれは隼人の人たちが兵士としてこれを縦で持ってたね、はい、門番してたねこれ平城京で平城京兵士でもあるしそうで能楽神楽そう神楽も神楽も発祥発祥ですよね。うん、滝技能とかね。滝技能。そういうのも全部発祥寺ですわ。そうしたら兵士としての有毛さもあるし、能、うん、も踊ってる。天孫降臨的なものもあるし、宮中の三神楽の発祥でもあるし、はい、そういうのが分かって分かってきたわけですわ。はい、でさらにこの竹取物語をいろいろ調べていくとですね、かぐや姫は月の世界で罪を犯した。ああだからそ,、ね、その地上界に降ろされて竹から生まれてたんでしょ、はいはいはい、でそれがね、うん、イエス・キリストのまあ復活であるとそういうふうなに分かったわけそれはなぜか言うとあのイエス・キリストはあの罪を犯みんなこあ人間はみんな罪を犯すと、うん、だから自らあその責任を取って自ら貼り付けられて亡くなっていって3日後に復活したと、はい、これはクリスチャンはそのかぐや姫の竹取物語のかぐや姫の誕生はイエス・キリストの復活と同じだと、はいうん、なことを言い出さはったわけこう来た人が似てるとで調べ出したわけ、うん、で日本によってもわからんから結局イスラエルのベツレヘムのイエス・キリストが生まれたところへ行ったら、うんうん、光輝いたところで生まれていたとでしかもその横に馬小屋があったと、うん、でイエス・キリストはもちろん馬小屋で生まれてるから日本の有名な人で馬宿の,宿の聖徳,聖徳太子がですね向こうから来てるというところからそういう名前を付けたのではないかとああ、まあ、いうことが分かってきたということですな、ねはいはい、作者は誰かというのを言わないかんからああ、まあ、作者は古武大師空海であるそれ何かというとこうに5人の貴公子でこの竜の首の玉をね,ああああったね取ってきてくださいと、はい、これ誰かいうこれがねその神これがそのものすごいその嵐にあったわけやあの大臣が何輪の宮から船に乗って行ったんだ、はいはいはい、竜が暴れ,暴れ出して終わる、はい、これがものすごいリアルに描かれてるから小武田市空海が遣唐使で行った時にですね、はいはいはい、あの、えー、赤岩鎮の方まで流されたわけですな、はいはいはい、本来は忍法というところに着くのが、はい、でそれで小武田市空海の話分かったわけ。で小田宗もすごい嵐に遭ってるわけです、はい、でしかもこの5人の貴公子の難題がね日本におってはまあこんなこと考えられないだろうと、うん、インドでしょ、うん、蓬莱山にあるあ、ね、玉の枝でしょ、うん、ひねずみの川衣、うん、これ中国にあるねひねずみの川衣でしょ、うんはい、で竜の首のためで最後は小安貝。ね、南海の海に見で取れる小安貝でこれはあのまあつば九郎の小安貝だったんですけどねだから大臣自らカゴに乗ってあの鈴鹿鈴じゃないわなツバメの小安貝取りに行ったわけやとはツバメに小安貝ないから、はい、だからまあ南海にあるこの小,小安貝で中国では天王朝時代、うん、一番古い王朝時代にですね、うん、もうすでにあの輸出しておってですね交流があった。天王朝時代これがあったこれたくさんで貨幣として使われてたわけ中国貨幣貨幣だ非常に重要なもの僕最近まで使われてた少数民族なんかではね、はい、で貝という字にはお金に関係した字と関係あるでしょ変,、はい、変がねあります,あります全部あお金に関係してるんです、はい、そういうことが分かったわけ5つの貴公子無理なんだしたこれは何を意味してるんですかこれ5つのこれ,これは何を意味してるのかこれはまあ作者がですね、はい、難題を出したわけ世界に、はい、世界で非常に重要なものを出したんだね、はいはいはい、だから
あのー、なぜこういうのを出してきたらなかったのそれも作者に聞けるのは分からないんだけど、まあ、<笑>この世の中にはないものなんです,ないです、ね、だから誰も持ってくることはできなかった、うんうんうん、たとえそ,その同じものを持ってきてもかぐや姫は罪人だから、うん、結婚する気はなかったわけ、うんうん、だから同じものを持ってきてても例えばこのひねずみの川五郎でもね、うん、もうほんまにもすごいものを貿易所に頼んで持ってきてもらったわけ中国やから。うんところは本間もの燃えなかったって言ってね、うん、だから燃やして燃えた,燃えた、ね、それとこれあの燃えなかった燃えなかったもんやったらねあの逆に言うたら、うん、結婚してたね、えー、逆に言うたら逆に言えば本物や本物やお本物になるでしょ、はい、だからあの本物はあ燃えるんやと言うたらいいわけでしょ、はい、でそういうふうに結局やっぱりかぐや姫はもう最初から結婚する気はなかったわけや罪人やからわかりますどうただなんかこう隠された意味があるのかなと思って竹取物語っていうんやったらね小泉さんがこのその意味はだから意味っていうかなんか象徴してこれからなんかこう紐解かれるようなこうインドとか南海にあるっていうんやったらこの5つのこうなんか、うんうん、だからこれは歴史を表してるわけ宝じゃないけど5つのなんか宝がなんかこれ意味があるのかなと思って日本,日本の歴史物語には本当の歴史が描かれてると言われてるわけこれは昔から本当の歴史を言いたかったわけや神話とか伝説とか伝承の中でそうだからインドと交流があったとで日本はヤマトから走ったと言ってるでしょ、はいはいはい、向こうから来たなんて古事記日本書紀一切書いてない,てい、ね、全部神話化してるでしょ神話ですねでイエス・キリストは来ていたと、はい、だから川上の復活やと、はい、いうのを表だって言ったらもう首ちょんですから、うん、物語の中に秘め込んだ、うんやっとこの竹取りの博物館でそのことを書いてた<笑>すごいね,ねでこの小安街でもね、はい、このなんかわからへん、はい、中国と交流してたわけや古い時代にすでにもそういうことをそ,れそう言ってもらったら僕すごくざっとくしたんですよだからそういうことなんですよだからね世界中と交易してて交流しちゃったということをかぐや目にまあ潜めて書いてたわけ、ね、書いたでしかもさらにもっともっともっともっともっといろんな意味があると思うんだけど、うんはいはいはい、このえー、中南郷磯の神丸谷つば九郎の小安街、はいはいはい、これはですねここにもちょっとあるんやけど、うん、高松塚古墳の被葬者なんやえー、どういうことですか高松,高松塚古墳の被葬者がですねこの磯の神の、えー、丸谷なんですよあそういうことなの実在してた実在してた亡くなり方が一緒なんや実在してただけ亡くなり方も一緒なんやこ,これ高松古墳の被葬者でもうずっといろんな研究されて誰かわからなかったにもかかわらず亡くなり方が同じなんこの人とえ実在してたってことだから小武田寺空海はこの人がどういう亡くなり方をしたっていうの知ってたわけこの物語の中に秘めたんですよ秘めたんやで安倍の三好というのはあもう一人の,あの有名なあれあるでしょ、えー、何やったかな,なんとか古墳高松塚と同じようにキトラ古墳キトラ古墳の被葬者は安倍の三好なんや、はい、えそれすごい話それ登場させてるしかも5人の貴公子を登場させてるでしょ、はい、5人の貴公子貴公子は人身の乱で活躍した日本の最大の乱奈良時代にいえその時代なんですかそ,そうに日本の最大の乱で登場した人たちを全部こうあの登場させたわけやそれとズバリ言ってないんだよねちょっと変えてやんねわからないようにだけど平安時代の人たちはパッピンとくるわけやあこの名前とその職柄と右大臣が右大臣が実は左大臣やったとかね、うん、左大臣が実は右大臣やったとかね、うん、そういうことは変えたるわけ、うん、で名前はほぼ一緒なんですよ、うんうんうん、安倍のねあ倉持の巫女とかねこ倉持の巫女車持の巫女本当は倉持の巫女倉という字かな、はい、字はちょっと変えてあるんだけど人身の乱でその5人の人、まあ、をなんかここに入れたっていうのはどういう意味ですかいや日本最大の乱ですか日本最大でその人たちをたたえるために入れたうんたたえるためとプラス日本のもう最大のすごい乱でこれから政治時代が変わったわけや人身の乱この人身の乱でああで人身の乱で大津の宮から逃げてきた公文帝大友の巫女がですね、はい、この京都アラブこの宮巻のすぐ向こうの山崎神社に、はい、で、えー、自害してんねん、はあはあ、ここまで逃げてきたんですよ、はあ、大津から、はあはあはあはあ、それも分かってるわけ、うん、つまりここは奈良とは違うその勢力を持ってた場所であるとうん、うん、いうことが分かるわけね、うんうんうん、で岩の姫なんかも来てるからね仁徳天皇が嫁で浮気したんで、うん、その怒ってこの続きの彼氏と塗りの目に来たと、うん、そこは絹織物であったここはね、はいはいはいはい、タタラというとこありますわな、ね、もうそういう場所だから、はいはいはい
、だからいろんなここはもう古い時代の歴史がねここにあったから、うん、でここにそういう新鮮思想的なものが残ってたんじゃないかと、ね、いうことで調べたら戸塚古墳というところがあってそこでこの青銅器が見つかったわけ、うん、新人シャバ画像器新人株画像器、えー、その,あの西洋部とかね、はい、東欧府のでこれ何してたのかということでこういろいろ調べていくとその。えー、湖南省の方でですね西洋部が山の上に座ってて向こうの方にね奥の方にまああ,のあれがあるんですかね、うん、あそこにね、うん、ありますねで果たしあのいや果たしもあるんですけど始皇帝って書いてある始皇帝のねこう4頭立ての馬車に乗ってる絵柄がね始皇帝のところで見つかったわけですわ、うんうんうんえー、これも今まで分からなかったよねこの4頭立ての馬車があったというのがね、うん、だけど始皇帝のヘバオで見つかったということですなで西洋部があの中国の,その湖南省にあった、うん、そのなんていうの拓本、うんうんうん、あの奥のある拓本ではね西洋部がおってその右に右のない動物が記念を持ってついてるわけですわ、うん、あ,あれ日本では餅なんですけど向こうん、は漢方薬ついてる、うん、だ不老不死の薬がついてるわけです新鮮世界は不老不死の薬いやここに10分来たんですか戸月は不老不死の新鮮地と書いてあるけどここはいやこれは鏡が来てるわけよ鏡が来てるから不老不死のえどういうこと鏡がどこに来てたんですかこの西洋部が西洋があの不老死の薬とか新鮮思想的なものをここにあったというのは知っとったわけや作者は京本田辺は一体すごいところでどういうことだここに隼人もいたりとかね、うん、そうほんでこの鏡一世か二世紀の鏡なんですよ古いね大和大工の卑弥呼は三世紀の鏡ですからそれ中国で1世紀と2世紀の鏡はここから見つかってんねん明治時代誰がその時帝をして国,国を代表したんですかいやそんなんどこも書いてへんから分からへんその先だ,だから物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物日本の帝みたいなのはその慶州八代のもののめの大きみの可能性があるという、うん、そういう関係者がおったとだから1世紀2世紀に持ってきたかどうかわからないもんね中国とこうもうちょっと後の時代かもしれないな日本に入ってきたのがね、うんうん、だからそういうとにかくとにかく古いんですそこに京田辺ってのはすごい奈良よりは古いやん奈良の古いですよそうですよだから奈良の三輪山カンナビ山でしょ、はい、あるよりも京田辺の教育かれた京田辺のカンナビ山の古いからえマジですごい話これ,これ歴史ひっくり返りますよ神社行かれたでしょ筋神社あれもすごいとこにあるねその筋神社何なの五頭天皇筋神社筋神社はねこっちの方に展示してあるんですよえこれ何これまたすごいなここね筋神社こ,これなんですよこれ筋神社はねこのここは筋神社の神宮寺御頭天皇を祀られてるでしょ御頭天皇は元はスサノオでしょ,スサノでしょ、はい、あのペルシャのスサの、はい、ス,サスサにいた王様の御事でペルシャ行かれたすすごいな結構世界中行ってますよおそうしたらあのー、あれあのギルガメシとかはいもう待ったし僕あるいはあの廃家教廃家教ドラスの聖地のアフラマスター僕マスターの会社だから廃棄ましたそこの見に行った昔のスーーすごいやんそれは結構旅してますよ僕私ペルシャは実は行ってないの行こうかなと思うんだけど、はい、もうそんな見てるとね廃家廃家廃家廃家しかないでしょ何もないだからこんな四角い土のなんか建物あるだけやから、ねはい、ただ僕はなんかマツダって車がしたいたことまでなんか行きたくて廃家教踊らせたああたク,イーンクイーンのねっていうロックバンドなんですけどそこがフレディ・マーキーの俺はずっとゾロアスター教でその火星から来たんやっていうのでなんかそれが好きやったからゾロアスター教とかも結構中学校も知ってますクイーンってそれはやっぱり火星から来たんですかそれ人いてさフレディ・マーキーってボーカリストのクイーンというバンドがあるんですよ有名な世界中の有名なそれがずっと大体ゾロアスター教のペルシャ人なんですよこれがね向こう行かれたんだこれこれ五頭天皇五頭天皇ねこれはまだ誰を見せてないわけすごいね。神社の祭神なんや。え、これどっから来てると思います？これ。ペルシャ。そう。スサから。さすがやね。スサから来てます。スサから来てるんですよ。トルコまで来て僕はアララトも登ってですよ。上は行ってないけど、だから今日の日。アララトの近くに行かれた。行きました。大と小も行きました。だから誕生日が七月十七でしょ。だからもう祇園祭り、祇園祭り、財園祭り、アララト山頂にノアの箱が今日なんかもう台風来てるでしょ。ああこれはなんかアラロトランさんがもうすでに祇園祭りの高間川原があるじゃないですか高間川原高間川原ってありますよ祇園祭りの船ぼこですよ船ぼこ向こうは来とるんですよそうですねねえだから場所もは
見されましたやんかこれがあれなんですねこれやっぱりペルシャですかやっぱペルシャですよだからさ行きましたもんさ、うん、見たらあの頃は行けたんでエジプトの今はエジプトのファラオとかとよく似たあの形してるでしょそうですねほんこれが誰が掘ったんかわからないんだけどこの、えー、今日行かれたその土神社のね神宮寺があったんですよ登る手前の左手に神宮寺があったんですか昔は神仏一緒だったでしょ、はい、神仏その神宮寺を作ったのが神武田市空海であって、はいはい、日本で初めて神宮寺をここに作ったんですよ日本で初めてなの日本で初めて神宮寺ここで作ったわけや<笑>その時にその仏像仏、まあ、あの像を刻んだというわけや、えー、ほうほうほう像を刻んだのこれやないかなと私はこれ御神仏かなんかの神仏御神体御神体なんですか御神体秘仏でここはちゃうんですねそう今筋神社というのはね神社のような形してへんでしょあの本殿してます、ね、あれどちらか言うたら仏教的な建物なんですよ、うん、仏教っぽかったしだからあれがね神宮寺じゃなかったかなとでさらに奥に土神社が私はあったんじゃないかなと思うんですよ奥って山全体が神奈美あっからさらにずっと奥へ上がってたところにあ,あそこからまだあるの地図が私見つけてんねん古い地図のえー、あそこからまだそこが本命やと思うんですよえー、ちょっと待ってそこが五頭天皇の本当のあれですか、うん、あ上上上の方やいや,やさかなんか話にならないねやさかなんか話にならないねだからあの土神社は元やさかなんですうわちょっと待ってくれ元やさかであり本やさかなんですよいやほんで僕なんか今日なんか七神社行く時なんかすごくね涙が止まんなかったやっぱり座るの元谷坂なんですよあそこはすごいですねあこっから坂木を送ってね昔谷坂、うん、にで谷坂に坂木を送ってそして祇園祭りが行われたんですよあ7月14日祇園祭って書いてありました祇園祭り、うん、昔送ってたんです坂木を送って元谷坂やそこここは元谷坂でも送って初めて祇園祭り今でもあんな全然祭りごとしてないんじゃないですか大丈夫ですか採取してるんですかいやあのー、たたい夏に祇園祭りみたいなのをやったんで,でもあんなみんな来れるんですか地元お写真が大変ですねあの,あの周辺の人たちがですねやるのやってはりますこれ,これそうなんです。ゴズ天皇ね。ゴズ天皇。もう日本人の顔してませんよね。日本人の顔してない。これ,これ誰も見てない。私は写真でしか見てない。で、カラー写真ではね、正面と横から撮ったやつがあそこにあるでしょ。あ、ゴズ？うん。ゴズ天皇。いや、僕もちょっと。で、それらを書いてる古文書はこれなんですよ。ここに書いたんですよ。え、これ何て書いてます？ここにね、逃げ早日の御子玉の岩船に、えー、火事が峰に降りてきたと。はいはいはい。で。で長あの生駒の長洲根彦のやね、はいはいはい、妹をもらってやね、はい、で,で神、はいえー、長洲根彦の生駒さんにやねある神、うんえー、まで、えーはい、の御子とか、はいね、で天神の漢部、えー、で書かれてるからねこれどこから引っ張ってどこから引用されてこれはあの地域のね古文書から見つかった地域でこの辺りのこの辺りに載ってる古い今日並べても昔の宮古からそうしたら昔に書いたものを誰か写したか写しこう伝えてきてたんでしょうなやっぱ肩の物延べとか、うんまあ、京田辺とかもうこの辺り一帯,一帯ってもう本当のもう昔の一番最初は都みたいなもんですかそうですだって祭り子だって五頭天皇とかもちゃんと七神社今でもあんなすごいとこにあんのに昔あんな建てたわけでしょだから新居の御事が降臨してきてねでこの,この長洲の彦の娘もらったわけだから岩船神社があるでしょ片目でさ今日行かれた土神社のねちょっと奥にね石船と書いてね岩船神社がある石,石船ってあるんですかほうほうほうそこはちょっとさらにあの天皇のとこからずっとまっすぐ奥の方へ行くんですよ。えまあそこからまだ上上がらずにそこに石船神社があるそこにノアの箱舟の伝承がずっとあるわけ嘘だからもう隠されてたんやこれからでそこに大きな石があってね大きな石でもまあ5メートルぐらいかな神社の岩倉がある石船神社の手前のところにだそこにそのあのノアの箱舟の伝承があるわけですよ。ずっと長いこと続いてるわけ。そんな誰にも知られてないですか。もう私のそのあの本に書いてますから。調べたらちゃんと書いてある。だから世界を変えてしまうんやね。タケトロ。そう。そう。でまあ開花天のやのやつとかね、全部その続きの総社があって、すし続続きの総社が土神社。これシャクシャフ面白いふないでしょこんな。誰が書いたかかんない。伝承でしょ。ただの。まあ伝承で昔のあれをそのままこう伝承来てるわけだ。水人天のとかないか。水人とかね。これ全部残ってるわけ。場所もあるでしょ。場所っていうのは。神社もあるじゃないですか。ここに岩船神社もあるし、水神,神社もあるでしょ。周知も。いや僕なんか周知なんか今回佐田佐田さんが初めて教えたい。そう。全然僕も結構回ってるけど、うん、ノーマークでしたね。京田辺とか。うん、そう、うん。だから縁起式内に土神社がちゃんと書いてあるわけですよ。
、ところがね、あの反対とか兄弟のね、そういう偉い,偉い先生方の教育を受けた人はね、洗脳した教育しか受けてないから、そんなもん、ここにあるはずがない、そんなもん全部疑問じゃと。古事記が疑問じゃって言ってるの同じことを言ってるわけずっとだから誰もそれを取り扱わなかったよで私はこれはもう真実やということでですねずっと調べていったのだからもうそこまで分かってきたわけやねもうこの一つのこれ見てもねすごいなこれは残ってるわけですからこれ神戸だし空間作ったんやないかな神宮寺を開いた時に。あそれで父に行ってこいって僕も何も言わんのさらさん言ってさ僕最後にだから僕ねさっき言ってきてだから五頭天皇って本当ににぎはい様やったからで小林空海はレビ族でしょレビですねもちろん佐伯氏でしょ、はい、でお母さんが柚木の君であり、うん、後氏あ柚木の君や柚木の君後氏シルコロードのカザフスタンにいた柚木の君はい、ゆずき族です原始キリスト教信者であり、はいはい、ネストルサのキリスト教でしょああでそれが中国の大神寺というところに来たわけでしょ長安の左上の大神寺左上にあるじゃないですか、はいはい、えどこどこにある左上に左上に大神寺あ,、はいはいはいはい、あれが旗旗旗旗ですやんか、はい、京都の平安京で行けば高隆寺の同じ場所にあるんですよ大神寺あそういうことなんですかそれ同じ場所ですよこれだから長安と長安と同じ場所に大神寺があるわけ大神寺がねここへ神戸たちが行っとるわけ、はいはい、で最初に行った時にそのさそちょっと右下にあるサンスク,サンスクリとかなんかをやってる般若三蔵に連れられてですねまずあなたは大神寺先行ってくださいとほうほうほうもうここあのペルシャからやってきた慶城,慶城さんがです、ね、もうあまり命がないからこ,ここへ連れて行かれた、はいはいはいはい、ここ何を学んだかイエス・キリストの復活を学んだっちゅうったんですかあユースの復活だからこの竹取物語のねこれはあのあ,あの誕生した結構すごい立派な発見ですね,ね広いね誕生したねこれがイエスキリストの復活これを表してんの竹取物これを表したわけ光り輝くところから生まれ出てきたんや、まあ、イエスキリスト一緒やイエスキリストと一緒や光り輝くところから生まれ出し,してきたんやまああれ光ってましたけどああこれ竹から切って出てるよね竹切って生まれてきたわけイエスの復活と一緒なんやああイエスが復活したってことでしょう、ね、そう復活したでしょうかこれを物語の中で表現したかったわけやそれは例えばだからかぐや姫次の世界で罪を犯した言うてるわけやだからこの地上界にね汚れたこの地上界にですねはですね刑の執行の期間やったわけや、はあはあ、で8月15日の日に次から迎え上げて帰ったんや8月, 15日8月15日はマリアさんの復活なんですよ8月15マリアの復活でしたっけお盆,お,盆お盆でもあるはいはいはいはいはいはいここまで言うたらもうバカるでしょういくらどう言おうと思うすごく符合してますね決定ですやんかでこれはあのキリスト教の方たちは認めないよね認めますよえ本当？キリクリスチャンがこの姿がイエス・キリストの復活と似てると言わはったんやそれから私が勉強したんや別にそんなそんなことありえないよ。バチカンはそんなこと。そんなもん言ってない。そんなもん言ってない。<笑>だから、私もすぐもイスラエルへ飛んだわけですよ。あ、いくら行かなかった。イスラエル見たもうイエスキリストのガリラヤ語とか全部。ソマさんとか。イスラエルとかを見たし。で、あのガリラヤ語のね。あ,あ,あ,あの、司会文字、琵琶湖、ガリラヤ語琵琶湖。で、エルシャローム。エルシャローム。で、これイエスキリストの。ベツレヤムや。ベツレヤムの噂の頃。はいはい。光り輝いたでしょ。僕もイスラエル行ってますから、人とりました。光り輝いてるじゃないですか。ほんまや。だから有名な人は光り輝いたところから何か出てくる16防星、うん、16キッカモンみたいなそう分かったわけやこれだねこれは聖徳太子ややっぱりね、うん、聖徳太子ひじしとでしょ聖徳太子ってねイエスとか磯の神神のひじしとこれはまあ,あのこれは何,何を食材表すわけやあメノラのこと教会メノラえやっぱりそれで正しいんですね正しいねそうだ磯の神はメノラっていうことはそこはまたモノベシの根拠地ですやんここそうですよその後モノベシが入ってるでイスラあのじゃあモノノベは十種族がどうどうこに該当するんですかいやそうそれはもう空海レビっていう言われてるでしょでモノノベはレビですよあモノノベは真理を真理を再始者なんやあ反対レビやねレビですよだからその元は女福や女福が日本へ持ってきたはい真の始皇帝は
青い目の人って、はい、汁ごとの、はい、その行商人だから生まれた人、はい、それが新の仕事の皇帝になったわけや、うんうんうんうん、だから他の奉仕は全部殺したけども、はい、この呪服だけはやね不老不死の薬を持ってこなかったも生かしたでしょ、はいはい、で3000人の道断道場を連れて、はい、和国へやってきたわけ100人の公人と、はいはいはいはい、不老不死の薬を探すのに3000人の子供はいらないはいはいはいはい、つまり、あの、真の始皇帝もいずれは滅びる。はい、だから、中国で理想教やと言われてた枠を送って、自分たちの視線を反映さそうと。はいはい、ということで、紀元前の260年頃日本やってきた。はいはいはい、それは一般的には、あの、稲とかね、新宮とか、富士山言ってるけど、私はさっきのあの、あの小安街の交流がすでに何回の見たったでしょ。はいはい、だからそこへ最初に来てるわけや。ああ、なるほどね。それがまあここはこの邪馬台国や邪馬台国ね邪馬台国岸和人前は徳島や,徳島やもうこれあの大砲軍が東南1万2千里でしょ1万2千里それから忍法のあたりから東が交わるところ徳之島だから酒井さんと同じやな酒井さんも言ってはった酒井陽一ですよ知ってますああいや知らん知らんか知らんのどこにあんの<笑>いやあの人は言語学的に紐解いてあるけどやっぱ徳之島言ってました徳之島になるわけですよなんか徳之島なの絶対なるわけそんなこと言う人は少ないですよまだいや少ないことない現地の人言ってる人もおるわけ現地の人言うけど文献的に卑弥呼の卑弥呼の遺体もあるわけですからどこに徳之島にどこに卑弥呼の遺体見つかったのこ,この奥の方の二つそうですあれ左側発掘した直後あれ、うんで資料館に乗っ,ってのは真ん中ちょっと待ってよ卑弥呼の像ね卑弥呼の像あれ卑弥呼ね呪い歌シャーマンでしょ卑弥呼そうですよ呪い歌があるんですよ呪い歌これはあの沖縄よりも古いねここの方が奄美の方がそら古いですで琉球やもん泉茂千代さん120歳、はいはいはいはい、女性の本郷浩二さんもギネスブックに載った人はい女服の像もありますね像の墓もあるしあれ卑弥呼ってなんか観音さんなんかいい感じやねええ感じでしょ日本人じゃないでしょ日本人じゃないわ裸足ですよ邪馬台国が裸足やったあ何人なのなんかすごくいい感じ、ね、だから、まあ、向こうからやってきてるんですな向こうからやってきてるんですな中東の方あまあ中東かどか海風かとにかく中国からやってきた人でしょうな中国かだからシャーマンやから。天文学的な知識を持ってたわけですわほんであれハブのことハブ姫ハブがおったんやで卑弥呼がおったところは洞窟の中でしてねかつては私遠方やないかなと思うんだけど姫ハブがおったから誰も入れへんだ姫ハブが卑弥呼さんを守ってたんですよ蛇とかそういうとこありますよね誰も入って入らなかったこ,これ蛇が守ってたたまたま洪水があってですね貝塚が見つかったので鹿児島大学の人が来て発掘したわけやで奥を調べたらこれがこの卑弥呼の遺体が見つかったわけですよで味噌ですわ身の角度に葬る味噌の仕方したから3行目ねこれ日本の学者は味噌というのは知らんわけ身の底どこですかだから3行目ああ味噌って誰蛇蛇身の角度の蛇,それ蛇じゃないあの方角身,身,ああ身の角度ってあるでしょ、はいはい、だから足を55分の1顔を25分の1に寝かすほうこれが向こうの習慣ですわ向こうって日本にはないわけ中国,中国でもあり向こう要するにもう徳之島、うん、ペルシャペルシャとかの人たちの徳之島もそうですよ徳之島の人たち全部この身の層のやり方で葬ってんやっぱりついこの間酒井さんの講演会行ったらこういう同じこと徳之島行って、うん、私の生存の見てはるんですわ<笑>パクられてますねパクられてこれねこの,この地図見てください地図ね暗いじゃないですかそれも黒ってめこれね地図<笑>どこどこねで右,右横の真ん中ね和,和ってあるでしょ和,、はい和,国ね、和国の上に日本国ってあるでしょありますねでその和国の下には大琉球大琉球琉球だからあの小琉球あれ台湾、はい、あまあ台湾になるのかあれ大琉球沖縄かなと、うん、で上に和でしょ奄美あれ日本,列日本国よりも大きい沖縄の方に近いでしょ奄、う、美、ん、奄美のとこやから奄美大島奄美大島あれ,あれ昔奄美大島大島やったあの辺一帯が奄美やったわけですよ奄美は何人の意味奄美は奄美は奄美は、えー、シュメール語で海洋民、うん、あ海にシュメールから来てたわけやあえウミンチュっていうのウミンチュと見ます海人って書くじゃないですかいやあれ,あれ琉球や琉球ウミンチュウミンチュあの辺の石琉球とやっぱりあのやっぱり違う,甘とか違うんや違ってたらしいやっぱ違うんですねああだからやっぱ二代からの進行も違うからねあの辺なんでか知らんけどああんな近いの琉球は琉球やったらしいですな中国と交流あったけどちょっと違,か違ったわけ琉球とやっぱり奄美とかああそれとか久高とかやっぱ違うっていうんですよ聞いてもみんなそうなんでねあの大和の天武町の頃にね
、まあ、あのあたりにそのお先ほどの,あの隼人やないけど熊祖なんかがまあ反乱を繰り返してたわけやだ、ね、からそれらを平定するために直接あの熊祖とか隼人のところ行ったら具合悪いから、はい、もっと南の端っこの島から攻めていったわけやほうほうほうほうで文野の意味というのを送って別国市を市長さ,させたわけですわ、うんうんうんうん、でその時に、うん、その、えー、徳之島はですね渡嘉島という名前が出てくるわけそこで渡嘉、うんうん、島が日本の南限であると書いてある、うんうんうん、でしかも中国と交流していたという報告が出しとるんですよほうほうほうでこれは具合悪いわけ大和政権としては、はい、そんなもん向こうで交流しとったら、ね、大和が最初やと日本書紀古事記に書かないかんのにそれで刑事部という草あのおさおさおさ壁のなんとかって送ったわけやなで封印させてそれらのすべてのものをまあわからないようにしたわけやねだから南に歴史はないと日本国であっても、はいはいはいうん、だから未だ誰も気づかなかったと、はいはい、で現地のこのイーさんカスさんがですね、うん、この人は24弁の菊の御門の出ないや、はあ、聖徳太子と同じ刀を持ってあるわけ先祖代々、ええ、マジダビデほんまや我々は祖先はダビデですって言ってはるわけ、はあ、え徳之島の人徳之島のこのイーさんが、はあ、間違いないねちゃんともう家紋でこんな普通では持たれへんから、はあ、すごいですねあこの人も間違いないとこの大和大国やとただ大和とかねあの言うてはんのはあの朝鮮半島で見つかった地図ねちょっと分かりにくいんですこの右側の地図真ん中のね、うん、下に山と向いてるでしょ、うん、北,海道が下北海道がない地図なんで昔はね、うん、行基の地図はなかったわけ、うんうん、下に向いてるからね山と南にあるから、うんうん、気候的にも合うと言うたはんだけど、うんうん、そ,れとほそれは朝鮮半島で見つかったやつです左側がほとんどもう日本列島と同じ地図がもう常識やったわけや、うんうんうん、とかなんでこんな地図がどこどっかで見つかったのかってのこれ大和説はね、うん、私はそのあするためにね誰か改ざんしたいないかと、うんはい、あるいはあの右側の限りがね朝鮮半島で限られてるから、うん、やっぱりこのユーラシア大陸のあれを描かないといかんから日本列島入れないかんということで地図をまあこ,のこっちの方に持ってきたんやないかなと,と,と,と、ね、昔はまあそういうことをやりましたわな、うん、地図ねまあ時の為政者にやりたい方だよねそうさらにもうこれがねさらにね、はあ、あの邪馬台国のおなんだ、えー、東にはね、はい、島があったというわけや。山田東に島があった書いたんちゃんとこれ昔の地図には島があったんですそれどいつの時代だ誰だ古いですよこれ昔山大国の頃には島があったわけ今は島ないでしょないですねなこれあるんですよこれ見たら「理由キーブ」って書いてあるでしょ、はい、大民会と書いて、はいはいはいはい、それ右側にてんてんてんてんと島がたくさんあるでしょいっぱいあります、うん、これ大和説やったら大和大和説の東に島がありますかないですないでしょ、はい、九州説も島がないでしょないですよねえうん、あの徳之島とか山口県とかあれが島と言うんですかそしたらいや嘘や嘘やだから、うん、あらへんというかもうそこは最初からそこはしょられてて相手されてますか言ってないやもう機内説か旧説二つしかないもん、うん、だから両方とも学者たち両方とも違うわけだからあの橋墓がまた氷見公説みたいに言ってるよねちょっともう大和なんか 100% のこの岸和神殿に合わないじゃないですか九州説はまあ 40% とか 50% 合うけどねやっぱり義手は人に困るわけやもんね大和じゃなくてこんな徳之島みたいなこんなあったら困るわけやそんなこんな国宝がちゃんと来れるようなとこおったら困るいうことやだから古事記日本書紀にはそれは書いてないからい、はい、それより前にそういう交流があったというやったら具合悪いから。うん、その大和政権の一党一派を築くために藤原政権の、はい、全部改ざんしたわけです藤原不人がね不人が京田辺に,にいたらしいじゃないですか京田辺にいた藤原不人が中心になって作ったわけや17条の憲法も藤原不人が中心になって作ったらしいあそうなのだこの京田辺はすごい藤原不人諸悪の根源もいるしまあまあすごいあの、うん、27ぐらいまでこれおったんかな京田辺に、ね、そうなんですかああもうそこまで分かってくれたのふい人は,はいやもうあまり詳しくは言えないんですけどねあ,あるんや分かってんねあ,あ,あまり詳しくとややこしくなってくるからねなるほどまあそういうことは分かってきて徳之島なんやね徳之島でしかも徳之島にはこのね石器時代の石もあるしね舞師と言ってこの石を信仰するしたんやね昔は
、うん、石もあるしねこれな徳島まで行ってもらってきた、うんまあ、すごいねここ運んできたんやこれなんかすごい博物館で考えたら、うん、でマニアックすぎるじゃんこれあのホラガイねホラガイこれあの大和党政権でもあのラデンで使ったでしょ使ってますよこ,ここのあれを持っていったあこれのやつこっから持っていった僕もちょっと資源やってたからホラガイ吹いてたりしてあでも全ちゃうわラデン,ラデン,ラデン色ですよこれおすごいねあこれこあそこしか取れへんなあのあたりしか徳之島しかああ大和の頃にそういうらしたでしょでこれ信仰の大使やったでしょしかも千枚岩というのが向こうにあるんですよ千枚岩ってなんですかこ,これねこの千枚岩これなんですかかつては海の底にあったわけやほうほうほうほうこの千枚岩の岩し水を飲んでるからねあの90歳白歳の人が今でもいっぱい徳之,島徳之島いらっしゃるほんでやっぱり呂布も寄っ,寄ってるわけじゃなくて呂布が最初に来たわけですえ徳之島来てんの呂布が最初に来た関東じゃなくて要するにここに最初に来てその子孫たちが南西諸島を北上して、ね、佐賀県とか伊根とか新宮とか富士山に来たわけえちょっとちょっと頭混乱した呂布が最初に日本で言えば徳之島に着いたんですか徳之島にそうほんだらあの呂布伝説のある丹後半島嘘なんだよ嘘じゃないその子孫が来たわけや子孫で本物の呂布は徳之島に入った徳之島ただ呂布もいたかもしれないけど当時はもう大和なんかの大きな朝廷みたいなかこの魏志は神殿と国交するだけの勢力があったから呂布も徳之島に来たってことですかそうそうそう